அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு எக்ஸல்ல நம்ம பார்க்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹோம் அப்படிங்கிற அடுக்கில் நம்பர் அப்படிங்கிற ஒரு டேப் தான் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் இது ரெண்டு வீடியோவாக நான் உங்களுக்கு நடத்த போகிறேன் ஏன்னா முதல் வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பேசிக் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து வந்து அந்த பேசிக்லேருந்து என்னென்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஜென்ரலில் வந்து உங்களுக்கு நம்பர் கேட்டகரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக ஜென்ரலில் தான் இருக்கும் இது எதுக்கு ஜென்ரலில் இருக்குது அப்படின்னா இந்த என்னென்ன நம்ம பயன்படுத்துகிறோமோ கீழே இருக்கிறத அது அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் யூஸ்வலாக எப்போவே ஜென்ரலில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா எப்போயுமே அக்கௌண்ட்ஸ் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறப்போ ஜென்ரலில் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அது இன்புட் பண்ணக்கூடிய வேல்யூ எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் சரி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் உங்கள் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம ஆயிரம்னு டைப் பண்ணுறப்ப நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் ஆயிரம் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா இப்போ இந்த ஆயிரத்தில் வந்து உங்களுக்கு இந்தியன் ரூபாயோட அந்த சிம்பலை நம்ம சேர்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம் பக்கத்தில் கரன்சின்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ண போகிறோம் அதில் இந்தியா அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கரன்சி சிம்பல் உங்களுக்கு வந்துடும் இது உங்களுக்கு நிறைய நாட்டோட கரன்சி சிம்பல் உங்களுக்கு அதில் இருக்குது அதனால் நீங்கள் எது வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் யுனைடெட் நேஷன்ஸோடது இருக்குது யுனைடெட் கிங்டமோடது இருக்குது ஈரோ ஜாப்பனீஸ் ஃப்ரெஞ்சு அப்படின்னு நிறைய ஃபார்மெட்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் எது வேணால் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஆயிரம் நான் டைப் பண்றேன் பொதுவா வந்து இப்போ பொதுவா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல வந்து இந்த இதுல வர மாதிரி கமா வராது இப்ப இப்ப ஆயிரங்கிறதுனால நம்மளுக்கு புரிஞ்சிருச்சு இதுவே வந்து ஒரு ஒரு லட்சமா இருக்கு இது கமா கரெக்டா நம்ம போடணும் அப்படின்னா இது இதை கிளிக் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் கமான்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா கமா ஸ்டைல்னு அதை கிளிக் பண்ணால் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அந்த நியூமெரிக்கல் சிஸ்டம்க்கு தகுந்தாப்பில் கமாவை போட்டுக்கும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது ஸோ கரன்சி பார்த்தாச்சு கமா பார்த்தாச்சு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் டெசிமல் இப்போ வந்து பாருங்கள் ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் ஏதோ ரேண்டமாக ஒரு நம்பரை டைப் பண்ணுறேன் இதை நான் டிவைட் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் வந்து இதை வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு நம்பர் மாதிரி டிவைட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எழுபத்தி ரெண்டு புள்ளி மூணு ரெண்டு ரெண்டு ஆறு ஒன்று ஏழு இப்படி நிறைய நிறைய வந்து டெசிமலில் உங்களுக்கு வந்திருக்கு இல்லையா இதை நான் வந்து கொஞ்சம் குறைச்சி ஒரு ரெண்டு டெசிமல் மட்டும் பின்னாடி இருக்கிற மாதிரி நான் பார்க்க பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல தான் நான் வந்து இதை மாற்ற போகிறேன் ஸோ இப்போ இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே பாருங்கள் இது வந்து இன்க்ரீஸ் டெசிமல் இது வந்து டிக்ரீஸ் டெசிமல் அப்போது எனக்கு வந்து டிக்ரீஸ் தான் பண்ணணும் அதாவது டெசிமலை குறைக்கணும் அதாவது இங்கே பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா புள்ளிக்கு அடுத்து நிறைய நம்பர் இருக்குது அதை நான் வந்து குறைக்க போகிறேன் டிக்ரீஸ்னால் குறைக்கிறது சரிங்க இப்போ நான் குறைக்க போகிறேன் கவனிங்க மேலே நான் கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண கீழேயும் அந்த நம்பரில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பகுதியாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் சரி இப்போ இது குறையிறதுக்கான நீங்கள் ஸ்கூலில் படித்த அந்த இதை நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் இப்போ வந்து அஞ்சு அஞ்சுக்கு மேலே இருக்கிற நம்பராக இருந்ததுன்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட வேல்யூவை கூட்டிக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் புள்ளி கடுத்து மூணு அஞ்சு ஆறு ஏழு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த ஏழை நான் குறைக்கிறப்போ இது அஞ்சுக்கு மேலே இருக்குது இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணுன்னா இந்த ஆறு ஏழாக மாறிடும் சரி இப்போ இந்த மூணாவதையும் நான் எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா இந்த இடம் ஆ ஆறு வந்து ஆல்ரெடி ஏழாக மாறிடுச்சு இப்போ அதுவும் அஞ்சுக்கு மேலே இருக்குன்னா இந்த நம்பரை தூக்குறப்போ இந்த அஞ்சு ஆறாக மாறிடும் சரிங்களா ஸோ இப்போ எனக்கு இல்லை எனக்கு ஒரு டெசிபல் மட்டும் தான் வேணும் புள்ளிக்கு அடுத்து ஒரே ஒரு நம்பர் மட்டும் இருந்தால் போதுன்னா இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சுக்கு மேலே இருக்கிறதுனால இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நாலாக மாறிடும் ஸோ இந்த இன்க்ரீஸ் டெசிமலில் வந்து உங்களுக்கு அது உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சாகணும் இப்போ நான் உங்களுக்கு இதை காட்டுறேன் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் நான் அந்த நம்பரில் இன் டிக்ரீஸ் பண்ணுறப்போ புரியுதுங்களா இப்போ பாருங்கள் கடைசியில் நான் சொன்ன மாதிரி அது புள்ளி நாலாக மாறிடுச்சு இப்போ புரியுதுங்களா ஸோ இதே மாதிரி தான் இன்க்ரீஸ் டெசிமலுக்கும் அதே மாதிரி தான் இப்போ பாருங்கள் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண ஒன்று ஒன்றா அது இன்க்ரீஸ் ஆகும் பாருங்கள் தெரியுதுங்களா ஸோ இது தான் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது இது அப்படியே வந்து அது டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகும் இப்போ புரிஞ்சிடுச்சிங்களா சரி இப்போது நம்ம கரன்சி பார்த்தாச்சு கமா பார்த்தாச்சு இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் பார்த்தாச்சு இப்போ வந்து நம்ம பர்சன்டேஜ் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப
அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சதவீதத்தை பர்மனண்ட்டாக இந்த இந்த டேப்லோ காலமில் என்னால் வைக்க முடியும் இந்த செல்லுக்குள்ளே நம்ம பர்சன்டேஜ் எப்பயுமே வைக்கிற மாதிரி பண்ண முடியும் ஆனால் அது கண்ணுக்கு தெரியாது புலப்படாது ஆனால் சிம்பிள் இருக்கும் இப்போ கவனிங்க எப்படின்னு நான் காட்டுறேன் நான் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு பர்சன்டேஜ் நான் இதில் அடிச்சிருக்கேன் அதாவது இந்த செல்லில் மட்டும் பர்சன்டேஜாக இருக்கும் மற்ற செல்லுலாம் அது ஜென்ரலாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ மற்ற செல்லுலலாம் பாருங்கள் அது ஜென்ரலாக இருக்குது இந்த செல்லில் மட்டும் நான் கிளிக் பண்ணுறப்போ அது பர்சன்டேஜாக மாறிடுச்சு அப்போ இந்த செல்லில் மட்டும் நம்ம என்ன டைப் பண்ணாலும் அது சதவீதமாக மாறிடும் மற்ற செல்லுலலாம் நான் கிளிக் பண்ணிட்டு பாருங்கள் ஜென்ரலாக இருக்கும் மற்ற எந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணாலும் அது ஜென்ரலாக இருக்கும் ஆனால் இந்த செல்லில் மட்டும் இது பர்சன்டேஜாக இருக்குது அப்போ இந்த பகுதி ரொம்ப முக்கியமாக புரியுதுங்களா இப்போ இந்த கரன்சி இதில் இருக்கிறத கிளிக் பண்ணிட்டு பாருங்க இது அக்கௌண்டிங் அப்படின்னு மாறி இருக்கு என்னன்னா இதுல நம்ம வந்து கரன்சி வேல்யூ போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த கமா இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து அக்கௌண்டிங்கில் இருக்குது ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து அக்கௌண்டிங்க்கான ஒரு வய வேலைகள் அதனால் அது அக்கௌண்டிங் துறையில் இருக்குது சரி இப்போ வந்து பர்சன்டேஜ் நான் காட்டுறேன் இது பர்சன்டேஜில் இருக்குது இந்த இதில் நான் வந்து முந்நூறு மூ மூணுன்னு அடிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து என்ன அப்படின்னா அதுவே சதவீதத்தை போட்டுக்குது புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ இங்கே ஜென்ரலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜென்ரலில் இருக்கிற ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட்டை வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு தனித்தனியாக ஒன்று ஒன்றா நடத்துகிறேன் ஏன்னா இதில் முக்கால்வாசி நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த கரன்சி பார்த்தாச்சு அக்கௌண்டிங் பார்த்தாச்சு ஷார்ட் டேட் லாங் டேட் டைமு பர்சன்டேஜ் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் அடுத்த வீடியோவில் அதாவது அதுக்கு அடுத்த வீடியோலேயே உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே நடத்துகிறேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை மட்டும் நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த நம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா கரன்சி பார்த்தாச்சு பர்சன்டேஜ் பார்த்தாச்சு கமா பார்த்தாச்சு இன்க்ரீஸ் டெசிமல் அண்ட் டிக்ரீஸ் டெசிமல் பார்த்தாச்சு அப்புறம் சின்னதாக ஒரே ஒன்று இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இது யூஸ்வலாக எல்லாருமே பயன்படுத்தக்கூடியது தான் இது எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த பாக்ஸில் வந்து எனக்கு இந்த நானூறு அப்படியே திரும்ப வரணும்னா நான் டைப் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டேன் நானூறு அப்படின்னு டைப் பண்ண மாட்டேன் நான் இப்போ நான் உடனே என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபில் அப்படின்னு போட்டுட்டு நான் வந்து டவுன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ டவுனுனா மேலே இருக்கிறத கீழே கொண்டு வரணும் இப்போ இது வந்து இதுக்கு வந்து இது டவுன் தான் இல்லைங்களா இதுக்கு வந்து இது டவுன் தான் ஸோ இப்போ அடுத்து இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லெஃப்ட்டு அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் லெஃப்ட்டை கிளிக் பண்ணால் இந்த சிம்பிள் வந்துடுது சரி அடுத்து பாருங்கள் இப்போ இந்த டூக்கு இது என்னது அப்பு இல்லைங்களா நான் அப்போ பண்ணோடனே அது டூ ஹண்ட்ரட் அந்த இடத்துல வந்துருச்சு ஸோ பொதுவாக வந்து இந்த ஃபில் கேட்டகரி வந்து எல்லா இடத்துலையுமே பயன்படுத்துவோம் நம்பர் மட்டும் இல்லை எந்தெந்த வேர்டிங்ஸ் எது இருந்தாலுமே நம்ம அதை பயன்படுத்தலாம் சரி அண்ட் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் உடனே உடனே நான் வந்து இதை புரிய வைக்க முயற்சி பண்ணுறேன் அடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி